మీకు గుర్తుంటే టెన్యూర్ రిప్రెషన్ డిస్కషన్ చేసుకునేటప్పుడు మనం మెయిన్గా త్రీ స్టెప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి హైపోథసిస్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి లాస్ ఫంక్షన్ అండ్ మూడో వచ్చేసి ఆప్టమైజర్ అండ్ ఆప్టమైజర్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము మనం గ్రేడియంట్ డిసెంట్ అవర్తం అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ అందులో జనరిక్ ఫార్మ్లో వచ్చేసి టీటా న్యూ ఈక్వల్ టు టీటా ఓల్డ్ మైనస్ ఆల్ఫా టైమ్స్ లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టీటా అండ్ మనం ఆ పర్టికులర్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మ్యాథ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వీడియోలో క్లియర్గా అసలు ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూసాము ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో అసలు ఈ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి అండ్ అది ఎలా మనకి యూజ్ అవుతుంది వీటి గురించి చూద్దాం అనమాట బేసికల్గా ఆల్ఫా అనేది ఏంటంటే లెర్నింగ్ రేట్ అనమాట ఆర్ దీన్ని మనం ఒక హైపర్ పారామీటర్ అని కూడా అనొచ్చు బేసికల్గా వాట్ ఆర్ హైపర్ పారామీటర్స్ హైపర్ పారామీటర్స్ అనేవి ఏంటంటే ఏవైతే మనం సెట్ చేస్తామో వాటిని హైపర్ పారామీటర్స్ అంటాం బేసికల్గా కొన్ని మోడల్స్ సెట్ చేసింది వెరాస్ కొన్ని మనం సెట్ చేస్తాం ఇప్పుడు లీనియర్ రిక్రేషన్ హైపోథసిస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఇది పర్టికులర్ లైన్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఈ లైన్ ఈక్వేషన్లో మీకు కనెక్ట్ క్లియర్గా గుర్తుంటే మోడల్ ఏం అడ్జస్ట్ చేసింది ఈ ఎం ఇంకా సిని అడ్జస్ట్ చేసింది సో ఈ ఎం అండ్ సి అనేవి మన పారామీటర్స్ వెరాస్ ఈ ఆల్ఫా అనేది మోడల్ అడ్జస్ట్ చేయదు ఓకే సో ఈ ఆల్ఫా అనే దాన్ని మనమే అడ్జస్ట్ చేస్తాం అందుకే దాన్ని హైపర్ పారామీటర్ అంటాం అనమాట సో ఈ ఆల్ఫా ఒకటే కాదు ఇలా చాలానే హైపర్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఒక పర్టికులర్ అల్గోర్థంలో మనం ఇంకా ఫ్యూచర్ వేరే వేరే అల్గోర్థమ్స్ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఇంకా ఎలాంటి రకరకాల హైపర్ పారామీటర్స్ ఉంటాయో తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ పర్టికులర్ వీడియో ఆల్ఫా అనేది ఒక హైపర్ పారామీటర్ అనమాట ఈ ఆల్ఫాని చేంజ్ చేస్తే మన మోడల్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో మీకు కనుక గుర్తుంటే బేసికల్గా లాస్ ఇంకా ఒక కరస్పాండింగ్ టీటా ఆర్ ఒక కరస్పాండింగ్ పారామీటర్ మధ్య గ్రాఫ్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఇలాగ ఒక పారాబోలా షేప్లో ఉండొచ్చు ఇలా పారాబోలా షేప్లో ఉన్నదానికి ఇదేం సిగ్నిఫై చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనకి మినిమం లాస్ని అయితే సిగ్నిఫై చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ మన మోడల్ తాలూకు లాస్ మినిమం అండ్ దానికి కరస్పాండింగ్ టీటా వాల్యూ ఎంత ఇది దాని కరస్పాండింగ్ టీటా వాల్యూ అండ్ దీన్నే మనం టీటా ఆప్టిమల్ అంటాం అనమాట మన మోడల్ ఇనీషియల్గా మన టీటా తాలూకు వాల్యూ ఏదైనా అవ్వచ్చు కానీ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ట్రైనింగ్ మనం ట్రైనింగ్ అప్లై చేశాక మన టీటా వాల్యూ అనేది ఈ టీటా ఆప్టిమల్కి చేరుకోవాలన్నమాట అది మన మెయిన్ గోల్ ఎనీ మిషన్ లెర్నింగ్ అవార్థంలో ఇది చేయడానికి మనం మెయిన్గా ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము ఈ పర్టికులర్ గ్రేడియన్ డిసెంట్ని అయితే మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అండ్ అకార్డింగ్ టు గ్రేడియన్ డిసెంట్ ఇది ఏం చేస్తుంది ఫర్ సపోజ్ మనం ఇటువైపు ఉన్నాం అనుకోండి మన ఇనిషియల్ టీటా వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనం స్లోప్ కనుక్కుంటాం సో ఈ పార్షియల్ డెరివేటివ్ మనకి స్లోప్ని సిగ్నిఫై చేస్తుంది ఈ స్లోప్ అనేది బేసికల్గా ఈ పాయింట్కి ఇటువైపు నెగిటివ్ ఉండిద్ది అండ్ ఈ పాయింట్కి ఇటువైపు పాజిటివ్ ఉండిద్ది సో ఇక్కడ ఇటువైపు ఉండడం వల్ల మనకి ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ ఇచ్చింది అండ్ ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ ఇవ్వడం వల్ల మనం ఏం సిగ్నిఫై చేస్తున్నాము టీటా ఓల్డ్కి మనం కొంత యాడ్ చేయాలని సిగ్నిఫై చేస్తున్నాం అంటే టీటా ఓల్డ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది దానికి కొంత యాడ్ చేస్తే మన టీటా అనేది ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ ఇటువైపు మూవ్ అయితే మన లాస్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట సో ఇలా అయితే వర్క్ అవుతుంది కానీ ఎంత మూవ్ అవ్వాలి అనేది ఇది అంతగా సిగ్నిఫై చేయదు ఇది ఒక స్మాల్ నెగిటివ్ వాల్యూ అయితే ఇచ్చింది అనమాట సో ఎంత మూవ్ అవ్వాలి అవ్వాలి అనేది మనం ఈ లెర్నింగ్ రేట్ ద్వారా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ లెర్నింగ్ రేట్ అనేది చాలా హై వాల్యూ ఇచ్చామనుకోండి బేసిక్గా లెర్నింగ్ రేట్ ఇన్ బిట్వీన్ జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉండి సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ లైక్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఇలాంటి వాల్యూస్ కొద్దిగా బాగా వర్క్ చేయొచ్చు ఓకే ఇట్స్ జస్ట్ అసమ్షన్ మాత్రమే బట్ లెట్ సే మనం లెర్నింగ్ రేట్ అనేది చాలా పెద్ద నెంబర్ లైక్ టెన్ ఇచ్చామనుకోండి లేదా హండ్రెడ్ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇనిషియల్గా మన డేటా అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ మన స్లోప్ ఏమి వచ్చింది సమ్ స్మాల్ నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది అండ్ స్మాల్ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చాక ఇది హండ్రెడ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది టోటల్గా అది మైనస్ హండ్రెడ్ ఆర్ మైనస్ నైన్ నైంటీ అనుకున్నాం ఓకే ఇది వెరీ స్మాల్ నెంబర్ సిగ్నిఫై చేయడం
సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది ఒక టెన్ అనుకుందాం ఇలా టెన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము నైంటీ యాడ్ చేసేస్తున్నాం నైంటీ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇటు నుంచి ఇది టోటల్గా ఓవర్ షూట్ అయిపోయి ఇటువైపు జంప్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ సిమిలర్లీ ఇటువైపు కూడా పాజిటివ్ స్లోప్ వచ్చింది పాజిటివ్ స్లోప్ రావడం వల్ల మన ఫార్ములా ఏంటి మైనస్ ఆల్ఫా టైమ్స్ లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డేటా అండ్ ఇక్కడ మనం హండ్రెడ్ అగైన్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది హండ్రెడ్ ఇది స్మాల్ పాజిటివ్ వాల్యూ సో అగైన్ ఇటు నుంచి ఇటు జంప్ అవుతుంది అలాగే అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు అలా జంప్ అవుతూ ఉంది అనమాట ఇలా జంప్ అవడం వల్ల ఏమైంది ద టైమ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇనిషియల్ డేటా వాల్యూ సో ఈ ఇనిషియల్ డేటా వాల్యూ నుంచి డేటా ఆప్టిమల్కి వెళ్ళే టైం అనేది పెరిగిపోయింది అనమాట సో దాన్నే మనం ఏం టైం అంటాము ఈ ఇనిషియల్ డేటా నుంచి డేటా ఆప్టిమల్కి వెళ్ళే టైంని మనం కన్వర్జెన్స్ టైం అంటాం అనమాట సో ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ అనేది చాలా ఎక్కువ అయితే మనకి కన్వర్జెన్స్ టైం అనేది చాలా పెరిగిపోయింది అండ్ సిమిలర్గా ఆల్ఫా వాల్యూ తక్కువ అయినా సరే కన్వర్జెన్స్ టైం పెరిగిపోయింది ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ ఆల్ఫా వాల్యూ అనేది చాలా తక్కువ అనుకున్నాం లైక్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ అనుకున్నాం ఇలా ఉన్నప్పుడు మన ఆల్ఫా వాల్యూ అనేది అసలు సారీ టీటా వాల్యూ అనేది అసలు మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడిక్కడే ఇలా స్టక్ అయిపోయింది అంటే చాలా తక్కువ మూవ్ అవుతూ ఉండేది ఇలా తక్కువ మూవ్ అవడం వల్ల కూడా మన కన్వర్జెన్స్ టైం అనేది చాలా పెరిగిపోయింది అండి బేసికల్గా ఏదో చాలా తక్కువ వాల్యూ అయినా లేదా చాలా ఎక్కువ వాల్యూ అయినా మన మోడల్ అనేది సరిగ్గా పనిచేయదు సో మనం మోడల్ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే మనం బెస్ట్ హైపర్ పారామీటర్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ హైపర్ పారామీటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి వన్ డైరెక్ట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయన్నమాట అండ్ ఈ హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్స్ అనేవి చాలా కాంప్లెక్స్ అండ్ వెరీ టైమ్ టేకింగ్ టెక్నిక్స్ సో అందుకే ఇన్ జనరల్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫర్ సపోజ్ ఎవరో సైంటిస్ట్ సమ్ పర్టికులర్ ఆల్ఫా వాల్యూ యూస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అండ్ ఆ ఆల్ఫా వాల్యూ వాళ్ళకి సరిగ్గా వర్క్ అయింది అనుకుంటే అప్పుడు మనం దాన్నే యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అలా సిమిలర్ ఆల్ఫా వాల్యూస్ అనేవి మన టాస్క్ కూడా పనిచేస్తాయి సో మోస్ట్లీ మనం అదర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి నేర్చుకొని ఆ పర్టికులర్ ఆల్ఫా వాల్యూస్ అయితే యూస్ చేస్తాం అసలు మనకి అది కూడా వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఇంకా లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్ అనమాట సో ఇది ఆల్ఫా తాలూకా మెయిన్ యూజ్ బేసికల్గా ఆల్ఫాని ఒక మంచి వాల్యూకి సెట్ చేసుకుంటే మన కన్వర్జెన్స్ టైం అనేది తగ్గుతుంది అనమాట అండ్ దాన్ని వర్స్ట్ వాల్యూకి సెట్ చేసుకుంటే మన కన్వర్జెన్స్ టైం అనేది చాలా పెరిగిపోయింది అండ్ దీన్ని మనం ఏదర్ లెర్నింగ్ రేట్ అనొచ్చు ఆర్ మనం హైపర్ పారామీటర్ అని కూడా అనొచ్చు అండ్ ఎవరు ఈ హైపర్ పారామీటర్స్ని అడ్జస్ట్ చేస్తారు హైపర్ పారామీటర్స్ అడ్జస్ట్ చేసేది మనమే ఆర్ ప్రోగ్రామర్స్ ఓకే అండ్ పారామీటర్స్ని ఎవరు అడ్జస్ట్ చేస్తారు మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అనేది పారామీటర్స్ని అయితే అడ్జస్ట్ చేస్తారు అనమాట మీకు ఈ వీడియో అనేది క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ వచ్చినా కమెంట్స్ అండి థ్యాంక్ యూ ఎవరి బాయ్